w momencie wybuchu wojny moja ciotka Władysława Ochwat, to jest to zdjęcie, znalazła się w, w prudniku nad Sanem. Tam poznała aptekarza, aptekarza, który, który to była rodzina żydowska. Mieli malutką dziewczynkę Noemi. Tutaj ja pokażę. Noemi. Nazwisko Bertner. Berter. Berter. I w momencie wybuchu wojny ci rodzice bardzo się bali, że no, wiedzieli, że, że, że Niemcy z Żydów wszystkich zamykają do obozów zagłady, wywożą i chcąc ją uratować, wywieźli ją do Lwowa. Tam mieli taką jakąś rodzinę i umieścili ją u ciotki, to co, to co wiem. No ale wojna się, po, Niemcy się posuwali coraz więcej i zajęli również i Lwów. Stworzyli getto, gdzie również znalazła się ta dziewczynka. Ona ma wtedy, urodziła się w 1937 roku, czyli małe dziecko, razem z tym ciotką. Jak się rodzice dowiedzieli, poprosili moją ciotkę, Władysławę, a ona była bardzo operatywną osobą, doskonale znała język niemiecki i żeby ją próbowała w jakiś sposób wydostać z tego getta. No, sytuacja była no, dość ciężka, prawda? Po jakichś namowach zgodziła się, spróbuje, może ją uratujemy, wyciągniemy z tego getta. Porozumiała się tam po jakimś tam z ruchem oporu, z, z, z wewnątrz getta i, i na zewnątrz i wpadli na genialny pomysł. Mała dziewczynka, my ją przerzucimy przez mur. Mur 2,5 metra, chyba tak, coś takiego, albo i do trzech. To, co pamiętam, co mi mama mówiła, to że tą, tą dziewczynkę mu ileś tam, powiedzmy, dni przygotowywali, żeby ona nie zaczęła krzyczeć, żeby ona, że, bo to ją muszą wyrzucić, prawda? I ta dziewczynka wszystko wykonała genialnie, to, co jej kazali robić. Cichutko, bez żadnego problemu. Przerzucili, z drugiej strony złapało ją dwóch takich dość rosłych mężczyzn i momentalnie oddalili się. I w ten sposób ją wyciągnęli z, z tego getta. W jaki sposób, bo pan mówił, że rodzice dowiedzieli się o, o tym, że ta dziewczynka trafiła, że znajduje się... Ci, w ten, ten aptekarz, tak? No właśnie nie, skąd, nie uściśliliśmy czyj rodzice, pana rodzice... Nie, 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 rodzice jej, jej, czyli ten, ten aptekarz skontaktował się właśnie z tą ciotką, jak już się dowiedzieli, że Niemcy wywieźli ją do, do, do tego getta w Lwowie. No i szczęśliwie udało się ją prze, przerzucić przez ten, przez ten mur, no i ciotka szybko się oddaliła z nią jak najdalej, a to było dokładnie mm, gdzieś koło 22 w nocy, no. mm, I później całe perypetie z nią też były. Mm, ona w tym prudniku y, w, miała męża, który, który był no, bardzo złym człowiekiem. Mm, on mm, wykorzystywał, wyciągał od niej pieniądze, podejrzewał, bo ona powiedziała, ta ciotka, ciotka Władka powiedziała, że to dziecko jest za panny. Nie mówiłam ci, bo tak jakoś wyszło. Czyli własnemu mężowi przekazała, że to jest jej dziecko. Jej dziecko, tak, jej dziecko. Ale on nie wierzył. On no, czekał, żeby, żeby wyciągnąć jakiekolwiek pieniądze i zaczął do tego, do tego stopnia, że, że groził, że ją wyda. Niemcom. Poznał jakąś tam sekretarkę, z którą w ogóle tam przebywał, sprowadził ją wasz też do mieszkania i już teraz nie pamiętam w, w, czasowo jak to, jak to wyszło. Wiem tylko tyle, że 
ta sekretarka zgłosiła to na gestapo, że, że w tym domu jest żydowskie dziecko. Jak cudem jakoś się ciotka dowiedziała i na drugi dzień wiesz, w czas rano wyjechali. Wyjechała do Tarnowa, ale z Prudnika do Tarnowa wyjechać Niemcy w ogóle nie, nie sprzedawali Polakom takich biletów. A ponieważ, jak powiedziałem, umiała świetnie po niemiecku, podeszła tak jakiegoś Niemca, oficera z Wehrmachtu, no, nawiązała z nim jakąś rozmowę, że pilnie chce do tego, niech mi pan pomoże. I faktycznie, i on jej kupił bilety. I kupił jej bilety do tego Tarnowa. Szczęśliwie zajechali do Tarnowa, do domu rodzinnego, bo ciotka Władka to też przecież to Tarnowianka. No i przez pewien czas ze sobą, znaczy wszyscy byli w domu. I to, co pamiętam, później ona wyjechała do Krakowa. Też rodzinę mieliśmy w Krakowie i ona, ta y, y, osoba z tej rodziny, prowadziła mały sklepik na Floriańskiej, sprzedając kapelusze. I tam do niej ta ciotka z tą Noemi y, się y, zjawiła i przez jakiś czas ona tam pracowała. Na nieszczęście znalazł się w tym sklepie Niemiec. Stary z I wojny Austriak, na, na imię miał chyba Waldi czy coś takiego i zaczął przychodzić do tego sklepu i tak bacznie obserwował tą, tą dziewczynkę. Zaczynał coś podejrzewać, no ale ciotka jakoś zawsze tak wytłumaczyła, że, że niby było w porządku, a później on się do, wprowadził tam do nich do mieszkania, nie wiem jakim sposobem i nad tą dziewczynką zaczął się znęcać. Kazał sobie nogi myć codziennie, wykorzystywał ją w, w jakiś sposób do, do różnych takich prac, jako małe dziecko. I co, co, co trochę żądał pieniędzy za milczenie od ciotki. Ciotka mu dała jeszcze jakieś ostatnie pieniądze i postanowiła wyjechać z Krakowa. To oczywiście wszystko się dzieje w jakimś czasie, prawda? Wyjechała z Krakowa i przyjechała do Zatora. W Zatorze była moja mama. To jest właśnie to zdjęcie. Maria. I Maria pracowała w Zatorze w Cegielni. Nie wiem, czy dostała nakaz pracy, ponieważ też bardzo dobrze mówiła po niemiecku. Zresztą wchodziła do Konara w, w Oświęcimiu. No i mm, przewoziła z cegielni zatorskiej zlecenia na cegłę do, do obozu, do rozbudowy obozu. Przez to na, zaczęła nawiązywać różne kontakty z więźniami z obozu. Ja pamiętam, jak mówiła, że zabierała korespondencję do, do, od Słowaczek, gdzieś tam jeszcze innych, innych krajów. Przy, I jej się udawało, bo miała taką jakby stałą przepustkę. Jej nie kontrolowali. A zresztą była dość bardzo inteligentną osobą świetnie mówiąca po, po niemiecku, to do byle jakiegoś tam żołnierza, to, 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 to nie liczył się. Jest prikaz, ma wypuścić i wpuścić i tyle. I tak od, przez pewien czas to robiła. Przewoz, przywoziła lekarstwa od aptekarza Zatorskiego, pana Nowaka. On jest tam o, o, też opisany w obozie, że, że przekazywał lekarstwa, zresztą nie tylko jej, tylko też, też różnym ludziom. I w tym, jak już kiedyś była w tym obozie, poznała oficera Armii Krajowej Dorosiewicza. 
takie nazwisko, ma numer tu y, obozowy. Y, no i w jaki sposób, nie wiem, czy się zaprzyjaźnili, czy nie. Dała mu swoje zdjęcie. Dorosiewicz namówił ją, żeby ona załatwiła, a jeszcze przy tym był Cyrankiewicz. Oni mieli we dwóch czy trzech y, uciekać z obozu. My w, poprosili ją o to, żeby y, przywiozła aparat fotograficzny, przywiozła dla nich i y, cywilne ubrania. No i ona to zrobiła. Udało się jej to prze, przemycić. W jaki sposób, to tego nie bardzo wiem, ale przemyciła. I to było gdzieś przed to był 41, chyba na 42 grudzień, przed Wigilią. Mama, a rodzice jej już byli wywiezieni najpierw z obozu w Kaczer, co ich zabrali z domu i później ich przewieźli do, do Austrii na przymusowe roboty, tak powiedziałem, bo dziadek był szpecem od koni, a takich szpeców to Niemcy oczywiście nie likwidowali. Byli im potrzebni, prawda? I yy, dostała przepustkę i, i jechała do, yy, na święta, tam, do tego Marchegu. A w tym czasie Dorosiewicz z, inny, z jakimś Żydem zamordowali yy, Niemca. W, jaki, w, w taki sposób, bo oni chcieli mundury y, niemieckie. Powiedzieli temu Niemcowi, y, żeby przyszedł, bo oni wiedzą, gdzie jest zakopane złoto. I ten poszedł z psem. Tego Niemca zabili, tego psa też zabili. I mieli jeszcze też ciuchy. I uciekli z, z obozu normalnie. To, co myślę, że mieli przyjść do naszego domu. Ja dopiero później w tych dokumentach dowiedziałem się, że ten Dorosiewicz to działał na dwie strony. On chyba podpisał, nie wiem, jakieś zobowiązanie albo coś z Niemcami, tą policją obozową. On do, podobno donosił do nich o, o, o więźniach. Zdobył zaufanie od, od mojej mamy i niby umówił się że on przyjdzie, jak ucieknie, przyjdzie do naszego domu. A w dokumentach jest, yy, więźniowie, którzy działali w, w tych, powiedzmy, no, tajnej, powiedzmy, partyzance, bym tak nazwał, w Oświęcimiu, wydali już wyrok na niego. I jest napisane w zeszytach oświęcimskich, teraz już nie pamiętam, którym, yy, w momencie, kiedy zjawi się u Marysi z Zatora w domu taki i taki, trzeba go zlikwidować. No i wszystko by chyba tak się stało, ale mama wyjechała do, do, do tego i on przyszedł do domu, ale zaraz odszedł. Zator i Spytkowice grozi tylko gro, gro, rzeka Skawa. Tam była granica Rzeszy i w... O Boże. Podpowie Pani. I, I ta druga część. Za, przypomnę sobie. No. Przeszedł przez tą granicę i, w, i ten Dorosiewicz gdzieś działał w, w Górach Świętokrzyskich, później pod, pod, w Partyzantce, pod Warszawą gdzieś. Ale to taka postać dziwna. A dlaczego tak dużo mówię o nim? I wspomniałem wcześniej, że on miał zdjęcie mojej mamy. I w momencie, kiedy uciekł, Niemcy znaleźli zdjęcie mojej mamy na jego pryczy pod jakimś tam poduszką czy, co, poduszką, czy coś takiego. Za chwilę wrócę do tego, dlaczego o tym mówię. I że jak oni uciekli, Mama dojeżdża do Wiednia ze swoim bratem, tym Józefem, a nie ma go, czy go schowałem. Poszukać? Tak? Tu 
dojeżdża z Noemi, jedzie z nią, z bratem na święta do, do, do rodziców. Dostała przepustkę, tak jak powiedziałem. Czyli Noemi już mieszkała tak. w Zatorze. Tak, tak, tak. I, i, tak. I mama ją zabrała. Tu jest. To właśnie do tego momentu jeszcze jeden no. wrócił. W którym momencie ta ciotka przywiozła Noemi i jak to się stało, że mama się zgodziła, rodzice się zgodzili, żeby ona została u... No nie, nie bardzo miała, było wyjście. Mama bardzo zawsze kochała dzieci. Uwielbiała je. Zresztą no, można to wyciąć. Nieraz nam, nas uchroniło od jakiegoś, wiesz, żeby po, po tyłku nie dostać od ojca. Bo nas było trzech, no przecież my takie byli roz, rozrabiaki, że nie wiem, no i no to zawsze się coś zepsuło, czy zawsze my coś... No i to, to i ojciec, kurde, chciał nas dyscyplinować mocno, prawda? No to mama zawsze stanęła z nami, za mną uciekali za mamą, kurczę, no. Ale to takie różne inne rzeczy. I z tym bratem pojechała, Józefem. I z, Brat mamy. Brat mamy i Noemi. O. Dojeżdżają do, w, do Wiednia, pociąg zatrzymany i pełno Niemców na tym. Już wiedzieli, kogo mają szukać i poszli do mamy. Zaaresztowali mamę, bo mieli zdjęcie i brata jej. A Noemi puścili wolno. To znaczy tam już czekała bryczka z, z, z tego, z, z majątku yy, księcia Palfiego. Dziewczynkę zabrali, ten, 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 ten woźnica zabrał, a oni na gestapo do Wiednia. Mama tam siedziała yy, w, no coś chyba z trzy tygodnie w tym więzieniu. Siedziała z taką mm, Janci, ona była lub jakoś inaczej, starsza pani, to co wiem, że mówiłam, że komunistka. Obie tam siedziały w tym więzieniu. Codziennie przesłuchania, no ona tam przeszła też, ale cały czas mówiła, że dała zdjęcie, że ona nigdy nie wiedziała, że, że w ogóle ten Dorosiewicz, oni się pytali, skąd tego znasz? Kto to jest? Ty masz coś z nim wspólnego, tyś zorganizowała wszystko. Ona się wypierała, no, w, 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 powiedziała, no, no, zakochałam się, był młody, przystojny, zakochałam się i dała mu zdjęcie, a tak o niczym nie wiem. No, ale to i tak nic nie pomogło. W, przyjechał z, z Oświęcimia oficer niemiecki z gestapo i zabrał ją do Oświęcimia. A we Wiedniu już dostała wyrok śmierci, żeby ją zlikwidować. Brata też zabrali, ale brata puścili. Puścili do domu. No a mama w Oświęcimiu siedziała w bunkrze. Nie wiem, trzy tygodnie, czy ileś tam. Tego nie pamiętam. Zaczęła się w prosty sposób. A Niemcy się powiedzmy, no, no to, to był naród zdyscyplinowany, a przede wszystkim y, ranga wojskowa dla każdego, to, to by była świętość. I ona zaczęła powoływać się, że ona zna ze święcimia różnych oficerów. A skąd ich wzięła? Ze zleceń znała nazwisko, imię, coś tam się dowiedziała i zaczęła się na nich powoływać przy różnych pytaniach. I tam ci, ci, którzy ją przesłuchiwali, nie bardzo im to było na rękę. No jak wyjdzie, że ten, ten taki wysoki oficer mm, mm, i tu takie kontakty albo coś, za bardzo nie chcieli jej zlikwidować. Więc y, i to poskutkowało. Poskutkowało, że ją po prostu zwolnili, ale mieli się ona miała się codziennie meldować w, u komendanta niemieckiego w Zatorze. Przez ileś tam, nie wiem, dwa, trzy miesiące, coś takiego. Powiedział pan takie określenie, że siedziała w bunkrze. Tak. 
bunkier jest w obozie, to znaczy jest ta, taka... Auschwitz. W Auschwitz, tak, w Auschwitz. Mm. To, co mówiła, że, że te, to było bardzo ciasne. To było bardzo ciasne takie pomieszczenie na, na jednego człowieka. Ciężko, czy, czy nawet usiąść, czy coś. Dawali jej tylko, powiedzmy, tej wody trochę i... i, i, i. No i oczywiście, że ją ciągali, powiedzmy, na te przesłuchania cały czas. Była tam maltretowana, była bita, no, w, ale jakoś to, no, no może i opatrzność, że ją uratowało, bo mnie by tu nie było. Udało jej się wyjść. Udało się jej wyjść, tak. Udało się jej wyjść i dostała później nakaz pracy, przymusowej pracy z powrotem do, do Austrii. Do tego, do tego majątku. Tam pewnie chyba dziadek też prosił tego Palfiego, żeby zainterweniował, żeby ją ściągnąć, żeby w jakiś sposób ją tego. Być może, że to, to, to po prostu przeszło. Co się działo z mamą w międzyczasie, jak mama... W, w międzyczasie, jak mamy nie, była u, u, u rodziców jej w Austrii. Była rodziców. Później ją przywieźli z powrotem do Zatora. I też taki epizod o, o, o Noemi. To, to mama opowiada, pamiętam, że wszedł do, do, do naszego domu, do kuchni, stanął w drzwiach ten, ten gestapowiec, Wasilkowski, tak się nazywał. No, no, no okropny człowiek. I <śmiech> zapytał się, bo była akurat w kuchni też Noemi, a kto to jest? Mama od razu mówi, to jest moje dziecko nieślubne. A jak Noemi zobaczyła tego, tego gestapowca, zaczęła bardzo kaszleć. Bardzo kaszleć, że... I on się pyta, co, co, co jej jest? Ona tak, tak się przyglądał, no, że e, ciotka przywiozła dziewczynkę, e, bo to niby, że jest też, że jest jej, bo to takie były wersje. Przyznawała się mama, że to jest jej córka i ciotka, kiedy było potrzeba wytłumaczyć się w jakiś sposób, co to za dziecko. Że jest chora na koklusz i przywiozła ją, żeby zmienić powietrze i tak dalej. Więc ten, ten szwab, za przeproszeniem, już dał spokój. Ale nieraz jeszcze przychodził do nas. Zwłaszcza, powiedzmy, jak jeszcze dziadek był i, i babcia w tym, żeby podpisać Volkswagen. Absolutnie nie. Myśmy nie, znaczy dziadkowie nie podpisali, no to przez to ich wywieźli do obozów Kaczer. Kaczer to gdzieś chyba za Zabrzem było taki, taki obóz y, y, też, też ludzi. Z Zatora też tam wywieźli ileś tam osób. No i tyle wiem, a później do, na przymusowe roboty do, 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 Wied do Marcheku, Co do Austrii. Co się z nią stało? Do końca, później tak, tak, do końca wojny już później y, ona mieszkała u nas i.